Mayong hapon at ng Webes Mayo Noybe tuig 2019 din sa Dakbayan sa Subo. Ako si Chari Coronel, o gani ang mga nagunang balita sa Newsbeats. Pamultahon ang POJ operator kung maningil ang driver ni Imi o 8 pesos nga plitihan, nisan kung wala pa nakabutang sulod sa jeep ang bagong fair matrix. Ania ang dugang detalye sa report ni Joshua Solano. Giabisuan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB ang mga operator sa public utility jeep ni kun PUJ nga dili mamahimong mangolekta sa 8 pesos nga bagong minimum nga plitihan kun wala pa sila ni kuha sa taripa. Matod ni LTFRB Central Visayas Director Eduardo Montealto Jr. nga kalapasan sa Joint Administrative Order 2014-01 ang pagpangolekta og minimum nga plitihan nga wala pa nakapaskil ang bagong fare matrix sulod sa jeep. Adunay multa ang maong kalapasan nga 5,000 pesos alang sa first offense, 10,000 pesos sa second offense, o 15,000 pesos sa third offense, o kanselahon usab ang prangkisa ni Ini. Nagsugod na og kuha kagahapon ng mga operator sa PUJs o bagong taripa. Matod ni Monte Alto nga gikinahanglan dalon sa operator ang photocopy sa ilang prangkisa aron masuta ang rehistrasyon ni Ini o mahatagan sa fair matrix. Mamayimong ang liaison ng muadto sa ilang buhatan aron mukuha sa taripa. Sa tala sa LTFRB, adunay 11,800 ka mga PUJ sa Central Visayas. Dugang ni Monte Alto nga dili na bago ang 8 pesos nga minimum fare, sanglit ni atong 2008, maon na kini ang minimum nga plitihan sa Central Visayas. Apanibalik lang kini sa 6 pesos ug 50 centavos, gumikan sa pag-uso sa presyo sa lana ni atong panahuna. Nalatid sa Board Resolution 072 nga gipirmahan ni LTFRB Chairman Martin Delgra, Ug LTFRB board member Ronaldo Corpus nga nakadawat og petisyon ng LTFRB gikan sa One United Transportation Coalition ug 2 pesos provisional increase sa minimum nga petihan sa Central Visayas. Joshua Solano, Newsbits. 5,000 ka mga pulis ang ipakatap sa Subo alang sa seguridad sa adlaw sa eleksyon karong Mayo 13. Aniya ang dugang detalye sa report ni Joyce Villaflor. Gipahigayon kaganihang buntag ang send-off ceremony sa Pwersa sa Kapulisan sa Police Regional Office Central Visayas nga ipakataw sa rehiyon alang sa eleksyon karong lunes sa Mayo 13. Lakip nga giblesingan sab ang mga kahimanan sama sa mga armas o sakyanan nga gamitun sa mga polis. Samtang 5,000 ka mga polis sa probinsya o dakbayan sa Sugbo ang ipakatap alang sa seguridad sa adlaw sa eleksyon. Gipatawag ni Cebu City Police Office Chief Royina Garma ang mga hepe sa 11 ka police station sa syudad ala sa pagpatuman sa seguridad sa Piniliay. Gipahinumduman ni Garma ang mga polis nga musubay sa lagda sa Commission on Elections o magpabili nga neutral nga way bisan kinsa nga kandidato nga dapigan. Matag polling precinct adunay polis ug sundaw nga magbantay. Sigun sa hepe sa provincial police nga si Police Colonel Manuel Abrogena nga apabilin pang normal ang sitwasyon sa tibuk probinsya sa Sugbo bisan pa man nahitabo ang pagpangraklak sa ambulansya nga iya sa lungsod sa San Fernando ni atong lunes sa gabi. Joyce Villaflor, Newsbits. Cebu City Mayor Tomas Osmeña, buot ipaubos ang siyudad sa Comelec Control karong eleksyon, gumikan sa geingong irregularity sa paglusad o mga police operation. Ani ang dugang detalye sa report ni Joyce Villaflor. Gibutyag ni Attorney Marcia Sarno ang election officer sa Cebu City South District nga nakadawat siya og request gikan ka Mayor Tomas Osmeña kagahapon nga ipaubos sa Comelec Control ang tibuok dakbayan. Kini gumikan sa nahitabong sunod-sunod nga pagpangrakrak sa bukirang barangay o sa gingong irregularity sa mga operasyon nga gilusad sa kapulisan lakip na pag implementar o search warrants. Dugang ni Sarno nga sa wala pa mo request si Osmeña, nagpadala na og suwat si Cebu City Police Office Chief Ruina Garma nga nagpahibaw kabayan sa nahitabong tensyol at sa checkpoint sa barangay Kasambagan ni Adong Abril 28. Matod ni Sarno nga iya nang napadala ang request sa mayor nga to sa Comelec Central Office sa Kauluhan alang sa evaluation kun adunay bay igong grounds nga ipaubos ang syudad sa Comelec Control. Ubus sa Comelec Resolution 10481, ang Comelec N-Bank mo'y mutanaw kun angay bang ibutang sa Comelec Control ang usa ka lugar. Kung ang usa ka lugar ana sa Comelec Control, adunay katungod ang Comelec pag reshuffle o relibo sa mga miyembro sa kapulisan, public official ug empleyado sa gobyerno kun musupak sa ilang lagda. 
Mulungtad pa og taas nga panahon ang evaluation sa dili pa ipaubo sa Comele Control ang usa ka lugar. Joyce Villaflor, Newsbits. Dugang mga balita sa pagbalik sa Newsbits, humani ining mubo nga pahinundo. Alam sa latest show with Chica, ani as Nersi Zaspa. Ato sa interview sa Tonight with Boya Bunda, giklaro sa kapamilya actor Keith Thompson nga managhigala lang sila ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbeck. Kini, humanang gawa sa mga hulagway nila ni Pia nga nag-uban. Mato sa former Pinoy Big Brother housemate nga nagkasuod sila sa beauty queen sa New York. Nag-eskwela o filmmaking si Kit kani Addo. Samtang, nagbasi na si Pia sa New York, humana koronahang Miss Universe. Dugang ni Kit, nga gitabangan siya ni Pia sa pipila ka mga butang. Dihang gipangutan na ang aktor kung attracted ba siya sa beauty queen, negative ang iyang gitubag. Kikompirma ni Kit nga in relationship siya siyang non-showbiz girlfriend, sud na sa usa ka tuig. Balik telebisyon o pag-arte na si Kit sa kapamilya primetime nga sino ang may sala, kauban niya sila Jody Santa Maria, Bella Padilla o Tony Labrusca. Hershey Zaspa, Newspits. Ug mao ka to ang naglangkob sa mga nag-unang balita alang sa dugang kasayuran, bisita ha ang www.sunstar.com.ph. Subscribe sa mong YouTube channel o i-follow ang mong social media account sa Twitter o Facebook. Ako si Chari Coronel, ukini ang News Beats.